Jadi ya. Fendi makan apa itu? Saya pun tak tahu apa nih. Saya... Itu mie ayam. Oh, mie ayam. Mie ayam uh, solo. Kalau saya ini bakso. Apa beza solo dengan single dengan merit apa semua tuh apa 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 apa, apa, apa beza dia? Kalau solo makan sendirian. Oh. Ah, sudah. Itu uh, makan sendirian kan? Oh, solo. Apa? Makan seorang sama. Ah, makan seorang. Oh, Oke, okay, cerita pasal <laughs> cerita pasal mie ayam nih. Selamat datang di Noodle Show di episode 2. Saya Mas Rio, kali ini saya tetap ditemani dengan Mas Mas Mila satu nak Fendi. <laughs> ya, yeah, baju macam Mas. Oke, okay, uh, ah. aku bisa ngomong uh, oh. bahasa Indonesia dikit-dikit aja. Kamu nanya? Uh, 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 ya, <laughs> nanya, aku nanya kamu okay. nanya. Aku nanya kamu jawab. Alright. Nah, sekarang kita di mana nih? Kita lagi di Pucong. Di Pucong. Ya, kita di restoran Kampung Dahar. Kampung Dahar. Ini tempat bakso dan mie ayam kesukaan saya. Oh, mie ayam. Yes. Oh, yang selalu Cita kuntilanak tu ada mi ayam, mi ayam kuntilanak terbang. Oh, kat sini, eh, kau kat sini. Makannya, makannya kita di sini. Ah, makannya di sini. Okey, jom. Kita tengok apa yang menarik di sini. Alright, kampung dahai. Eh. Nama saya Mustafa Dimyani, saya aslinya dari Indonesia, tepatnya dari Surabaya. Umur saya 44 tahun, di Malaysia ini sejak tahun 2001. Kampung Dahar bermula dari tahun 2012 actually, tetapi masa itu kita buat satu tahun, dua tahun, and then vacuum, and then start semula di tahun 2020 ketika awal mula pandemi di Malaysia inilah. And then kita juga sudah sempat buka satu cawangan baru di Subang Jaya, tetapi sudah uh, kita close. Yang kekal di Pucung ini karena dari dulu pun Central Kitchen ada di sini. Kampung Dahar ini sebagai satu subsidiary company yang menjual masakan Indonesia dengan resipi asli. Memang betul bahan-bahan makanan pun kita import directly dari Indonesia. Mother company-nya itu se memang sebuah perusahaan yang bergerak mengimport produk-produk Indonesia. Baik itu makanan eh, snack atau makan ringan atau minuman atau bumbu-bumbu dan juga alat-alat masak juga kita bawa. Jadi bumbu yang kita masak di Kampung Dahar memang truly Indonesia dan rasa pun insya Allah tak larilah dengan yang rasa makanan nanti dari Indonesia. Sebenarnya kampung dahar ini bahasa Jawa. Kampung ya kampung. Ejaannya O I itu macam ejaan lama untuk menunjukkan dia style lama atau otentik. Kalau dahar itu artinya makan. Jadi tempat makan serasa di kampung kita dulu. Jadi kita buat semacam mengingat makanan khas dari kampung. Untuk resipi atau menu-menu yang kita buka atau tawarkan di warung ini memang resipi asli daripada Indonesia. Ini bermula dari kebiasaan dari istri saya yang memang sukakan masak. Jadi dari dulu pun master chef-nya masih istri saya. Termasuklah yang menu-menu spesial bebek atau di Malaysia disebut titik menunya resepnya masih daripada istri saya yang itu dari belajar di Indonesia atau dari orang tua di Indonesia. Menu populer atau signature menu yang ada di sini mie ayam, mie ayam atau noodle ini spesial karena kita menyajikannya itu sesuai atau sama persis dengan yang ada di mie ayam Indonesia dari termasuk bumbunya, bahan-bahan makanannya maupun penyajiannya itu kita buat serupa dengan yang ada di Indonesia dan mie ayam kami itu ada dua versi yaitu mie ayam Solo dengan mie ayam Jakarta. Yang pertama untuk mie-nya kita mengimpor juga tepung mie yang high protein itu jenama Indonesia yang memang sudah uh, ramai dipakai oleh warung-warung di Indonesia untuk menyediakan mie itu. And then mie akan dibagi macam biasalah ada telur, ada macam soda, and then kita uli, kita masukkan ke mesin untuk apa? untuk buat dough. And then dipotong-potong pun menggunakan mesin yang sama. Lepas itu untuk ayamnya, ayam dicincang, lepas itu dikebagi bumbu macam uh, lada, kicap, dan ada daun bawang, and so on. Itu pun kita buat sendiri dan uh, semuanya kita sajikan uh, persis apa yang ada di Indonesia. Supnya ini hampir sama dengan supnya untuk uh, bakso, tetapi karena ini untuk mie ayam, kita pakai juga tulang ayam. Tulang ayam ataupun kaldu ayam. 
untuk bakso jadi ada bakso itu ada yang bola bakso yang besar ada yang sedang ada lagi yang kecil dan juga ada yang bakso tahu terus ada juga bakso beranak kalau bakso beranak itu baksonya besar begitu dibuka ada anak-anak bakso kecil di dalamnya terus untuk sidisnya perlu diingat kalau yang di Indonesia itu apalagi di daerah Jawa Timur minyak yang dipakai itu adalah soun bukan bihun bukan mie kuning dan terutamanya sos tomato dengan kicapnya itu kena yang original dari barisan memang majoritinya masih orang Indonesia karena mostly mereka akan cakap ini memang serupa yang di Indonesia jadi mereka akan mencari dimanapun makanan yang memang resipnya asli dari Indonesia kebetulan juga orang-orang Malaysia ini sudah mulai banyak juga yang meminati termasuk IT ini juga sudah mulai banyak yang tahu. Lagi satu yang eh, peminat yang di sini staff-staff dari Indonesian Embassy termasuklah duta besar Indonesia di Malaysia pun sangat meminati menu kita yang namanya bebek itu. Oke, okay, untuk penonton-penonton atau pemirsa viewer eh, Destinasi TV boleh singgah ke Kampung Dahar yang ada di Pucung, Kampung Tengah Pucung, rasakan menu-menu istimewa kami yang memang asli daripada Indonesia. Di antaranya mie ayam, bebek, atau itik, ada juga yang reguler macam bakso, ayam penyet, dan lain-lain. Sila datang dan rasai sendiri menu yang ada di Kampung Dahar. Operating hours dari pukul 12, tapi ini kita ada plan untuk lebih majukan lagi pukul 11 sampai pukul 9 malam. Dari Isnin sampai Ahad, cuti dua minggu sekali setiap hari Isnin. Ini, ini uh, yang biasa saya makan bakso kalau mie ayam di sini. Oh, di kampung? Di kampung Dahar, di kampung, kampung Dahar. Uh, Pucong Tengah. Pucong Tengah. Oh. Nah, di sini uh, salah satu yang kalau saya makan bakso dan mie ayam itu rasanya itu agak mendekati di Indonesia. Sebab uh, bahan-bahan yang digunakan itu memang betul-betul dia buat uh, seperti mie-nya dia buat sendiri. Buat sendiri di sini? Uh, baksonya buat sendiri juga. Aha. Mangku ini Hah? tak buat sendiri, buat Aha. pabrik. Ah. Pabrik tahu apa pabrik? <laughs> Pabrik itu kilang. Ah. Nah. Oke, jadi di sini ibaratnya uh, pengobat rindu saya dengan Indonesia. Oh, kira makan di sini terasa Indonesia. Betul. Oke. Okay. Ah. Jadi, jadi Fendi makan apa itu? Saya pun tak tahu apa nih. Saya... Itu mie ayam. Oh, mie ayam. Mie ayam uh, Solo. Kalau saya ini bakso. Apa beza Solo dengan single dengan merit? Apa semua? Apa 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 apa, apa beza dia? Kalau Solo makan sendirian. Oh. Ah, sudah. Itu, uh, makan sendiri kan? Uh, solo? Tak. Makan seorang sana? Ah, makan seorang. Oh, Okey, cerita pasal <laughs> cerita pasal mie ayam ni. Saya selalu tengok cerita kuntilanak-kuntilanak Indonesia punya apa tu? Cerita-cerita yang di Indonesia lah. Ah. Bioskop, bioskop eh? Bioskop. Bioskop. Bioskop, bioskop. <laughs> bioskop itu wayang guys. Okey, di bioskop. Di bioskop hmm. ada cerita-cerita yang, yalah kita tahulah. Hantu, hantu. Ah, rumah kentang. Ah. Mie ayam, mie ayam kuntilanak. <laughs> <laughs> dia biasa uh, mie ayam atau sate. Ah, betul. Ah, kan? Dia ada bau, dia ada bau dia. Ah. <laughs> ini suka patah ah. tuh, bro. Okey, dan ah. ini rupanya mie ayam Mas Rio eh. Ah, ini mie ayam solo. Mie ayam solo ah. ada dengan dia punya berbola apa nih? Berbola ah, ayam lah. Uh, pentolan. Pentolan. Ah, itu daging. Oh. Dia meatball daging. Pentolan. Meatball daging pentolan. Ah, ah. Pentolan. <laughs> yang ini ayam. Ada ayam ada dia ayam. Uh, kalau ayam solo ini ah. dia ayam kicap. Oh. Ayam kicap. Ah, dia ayam kicap. Aha. Kalau dia di sini ada juga ada mie ayam Solo, mie ayam Jakarta. Kalau Jakarta tuh dia lebih ke ayam file itu dia lebih putih warnanya. Oh, warna jernih. Ah, rasanya lagi, lagi plain. Ah, terus ini juga ada dia bagi kaki ayam oh. ceker. ceker. Kalau Indonesia bilang ceker. Ah. Kalau sini ceker. Ah, ceker. <laughs> ini ceker ceker ayam. Ceker. Ah, sebetulnya dia ya, daripada perkataan cek ceker juga. Ah, ayam, betul. betul, betul. <laughs> Okey, dan ada mie yang dikatakan tadi buat sendiri ah, yang homie. tepungnya dari Indonesia juga. Tepungnya dari Indonesia. Ah, tuh. Ah, oh. itu dia penuh mangkuk eh. Dan uh, Rio? Ini adalah bakso. Bakso. Bakso ini dia ini juga agak agak autentik sedikit. Aha, sebab di sebab uh, apa ya rasa daripada rasa, rasa. kalau lux banyak orang jual di Malaysia yang sama macam ni Aha. tapi rasa itu beza okay, okay, nah, dari apa? pentolan dia Aha. terus dia ada tahu putih ni oh itu tahu putih ya ah, tahu putih beza, kan betul, 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 betul. Ah, terus dia pakai sohun bukan mihun bukan mihun ya sohun bukan, sohun okey ah. saya nak rasa dia punya ni try try ke mie ayam ni okey okey wow Mie dia sangat-sangat sedap lah. Terasa segar. 
Sebab kalau kita tahu mi yang uh, mi kuning ah. ataupun mi segera, kita tahu dia dikilangkan. Betul. Tepung dia banyak uh, pengawet untuk Betul. dia ya sebab dia nak tahan lama. Betul. Kan? Ah. Ha, kalau yang macam ni saya rasa sangat kita dapat rasa dia punya mi dia yang kenyal, tepung ah. dia yang baru, yang bau. Ha, bukannya dah buat yang lama-lama tu tak. Ish. Cuba Fendi makan bersama sama dengan daging ayamnya, dengan sayur, dengan dengan kerupuk tu juga. Sekali itu jalan. Ha, itu jadi kombinasi yang lagi beza. Oh, saya cerita dengan belajar dengan orang Indonesia <laughs> lah kan. <laughs> Kalau bakso, uh-huh. sebab dia plain kan. Uh-huh. Kalau suka pakai kicap. Uh-huh. Okey, secukupnya. And then ini sos tomato. Oh. Uh. Nah, terus sambal. Wih! <laughs> Aduh. Tak pedas ke? Okey je. Ped- lagi pedas, lagi mantap. Itu yang dicari. Makan bakso. Harus pedas. Harus pedas? Eh? Harus pedas. Makan bakso harus pedas. Bukan makan harus. bakso. Bakso tu bukan. Bakso. <laughs> Okey, ni yang dicampur tadi dengan kerupuk, dengan sayurnya, dengan minyak dia. Mas, dengan ayamnya. Okey, okey. Macam mana? Bukan misuk Malaysia lah. Kan? Bukan misuk Malaysia. Dia lain. Okay. Jadi ini bakso spesial. Uh, dia bagi pentolannya ni Aha. lengkap. Yang kecil, yang kecil, yang sedang, Aha. terus dia juga ada bagian besar. Oh, uh. uh, besar. Tapi ini bukan yang beranak lagi. Aha. Ini yang besar. Kalau beranak lagi segini. Betul lah. Nak tengok dia mengandung dulu. Ah, Baru itu, boleh beranak. Tapi yang ini uh, tujuh bulan, yang sembilan bulan segini. Oh, oh, oh. <laughs> besar mangkuknya. Besar mangkuknya. Wah, ada tujuh bulan, sembilan bulan. Uh, Okey. Betul lah dia. Masa dulu pentolannya. Hmm. Penuh dengan daging, bukan yang tepung. Baik guys, baik guys. Aduh, jatuh. Astagfirullahalazim. Ah, itu anaknya mau lari. Itu anaknya sudah mau lari. Oke, okay, saya try dulu ya. Oke. Okay. Hmm. Hmm. Wah. Berkali-kali saya makan. Uh-huh. Seperti pertama kali ke sini. Rasanya masih lagi sama eh. Hmm. Dan saya nak rasa dia punya kuah tu. Sebab kuah ni yang apa ni? Kuah mi ayam ni yang tidak diletak cili ataupun sambal tu. Mm-hmm. Lengkap dengan rasa masin yang lemaknya, ada pedas-pedas, ada sulahnya tu. Mm-hmm. Dan sekarang saya nak tambah dengan dia punya ni dia. Sambal. Sambal dia tu. Sebab tadi Rio dia makan pedas tu, dia tak ada pikuang satu <laughs> piring tu kan. Saya pun nak cubalah juga. Taklah orang kata datang tak rasa sambal yang hmm. betul-betul original Indonesia tu. Sebab orang Indonesia ni dia kadang-kadang makan nasi dengan sambal saja pun ada juga kan. Hmm. Ha, itulah dia. Nasi sambal telur. Ah, itu dia. Ni. <tuh> Taklah pedas sangat saja je. Oh. <tuh> Sebab dia tadi dia tuang satu piring, saya satu Ujung-ujung sudu terbuka mata. Dah mata dah terbuka dah. Hmm. Wow. Tapi tapi ni okey lah. Ini, ini tak pada sangat. Tapi betul. dia ada memberi uh, rasa pedas tu betul, cukup betul, lah. Betul, betul, betul. Tapi macam uh, Rio cakap tadi, Ha-ha. kalau kita letak dia punya sambal ni, dia macam menyegarkan kita balik. Biasa kalau apa? Kalau sakit influenza kan? Itu boleh. Oh, kau pandai-pandai nak bawa ubat. Serius. <laughs> Wih. Dia, dia, dia bukan kat lidah tau. Dia bukan kat lidah tau. Dia terus sampai kat sini je. <laughs> Nah, kalau saya selalunya macam ni Fendi. Kau nak makan pentolan besar ni kan? Uh-huh. Ini saya bulan oh, saya aku tak boleh masuk. <laughs> Okey, saya bulan dua dulu. Lepas tu kita cocok dia. Segi oh, lagi letak kicap oh, dia. Kicap mana? Kicap manis. Kicap bango. Ha, ah, kicap bango. Itu sos. Lepas tu kita aduk dulu kat sini. Nah, ya. Boleh masuk lu. <laughs> Tapi betul, mi ni memang saya suka dah. Hmm. Sebab dia buat sendiri dengan tepung yang asal dari Indonesia. Lepas tu, kesegaran dia tu sangat-sangat sempurna. Fahidi pernah makan mi ayam sebelumnya tak? Mi ayam sebelum ni saya tak pernah makan. Saya selalu makan dulu Indomie. Ini kali pertama. Tapi adalah yang saya pernah makan mi mi di Malaysia ni. Yang dibuat fresh-fresh depan kita macam mi tarik. Hmm. Kita dapat tahu dia punya kesegaran mi tu tersendiri. Ah, Tapi ah. yang di sini pun, saya dapat rasa. Tapi dia ber, sama-sama segar tapi berbeda berbeda rasa macam Berbeda itu. rasa. Ha. Kalau tadi kita dah rasa dia punya mi, dia punya sup dia semua hmm. kan. Dan sekarang ni saya nak letak ayam yang tadi masih cakap tadi ada rasa uh, ayam ayam kicap tapi ha. betul dapat terasa dekat dia punya sup tu. Yes, ayam masak kicap diletak dalam mi. Ha, kicap dia guna kicap Indonesia lah. Hmm. Kicap daripada Indonesia memang 
ada beza dia sikit Tapi ni bukan macam ayam kicap yang Bukan, bukan kan? Ayam masak kicap dengan nasi tu lain Ah ha, betul Ini lain Ma, betul, Ini lain, lain. Ini ha. lain. Dia punya perasa dia tu berlainan Kalau kita kicap kita Kita tahu rasa dia masing-masing terus Manis-manis tu Tapi ni dia rasa agak-agak berlemak sikit ha, Dia ada ada lemak-lemak betul. dia atas sini ha. Ni keropok apa? Ha? Itu keropok apa? pangsit 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 Ya yeah. Macam mana ejen? PNG Pang SIT sit. SIT Pangsit Ya yeah. Dia buat dari apa ni? Tepung lah Tepung lah <laughs> Bukan kulit-kulit kulit, Bukan, bukan, bukan Bukan kulit korbau, kulit lembu bukan Bukan, bukan Kulit sapi bukan ha. Dia letak keropok supaya menghadirkan rasa crunchy di Crunchy, dalam ni. ya ha. betul Dia macam apa pedom lah Haa ha. Apa pedom Jangan pelapa ya Pangsit 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 pang 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 Bukan pangsit Pangsit Aku cakap pangsit Okey, okey, okey Okey, okey Saya sebut pangsit S-I-T S-I-T Pangsit Pangsit Haa Betul. Dah cukup. Okey. Dah cukup. <laughs> Kalau aku tafsirkan kejap lagi, dia ada okay. dua, dua makna. Uh. Ha, perkataan tu memari dua makna kepada orang Malaysia dan juga bahasa Inggeris jugalah. Uh. Ha, dia nanti kita tak payah nak terasi okay, 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 okay. ha, Tak payah kita just enjoy sampai habis. Lepas ni kita nak bagi dia punya rating. Nilai. Ha, rating. Nilai. Oh, pedas tu. Saya tak nak rasa. Saya tak nak rasa. <laughs> Saya tak nak rasa. Saya tak nak rasa. Saya enjoy aku punya mie. Oh, tengok menakutkan tu. Mm. Saya Alia, saya berasal dari Pucuk. Nama saya John, orang panggil John, Johnny Zainal lah. Sebab lalu dekat area depan ni, lepas tu nampak kedai ni rasa nak cuba lah. Saya datang ke kedai runcit sebelah, lepas tu nampak kedai kat sini. Ada nampak kedai minum, kita lepak lah kat sini sekejap kan. Uh, sebab waktu tu, kita orang tengah blank, kita orang tak tahu nak makan mana. So, kita orang pusing, 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 kita orang terjumpa lah kedai ni. Then, kita orang decide nak makan kat sini lah. Menu ayam geprek dengan bakso. Biasa kita orang akan order ayam geprek dengan mi ayam. Tapi favorite kat sini memang mi ayam sebab dia punya rasa tu memang ngamlah sesuai. Saya order bakso spesial. Pada pendapat saya, harga yang ditawarkan tu sangat berbaloi sebab uh, kuantiti menu tu memang banyak tapi harga dia berpatutan. Tak lama sangat dan taklah murah sangat lah. Pada pendapat saya lah, harga yang ditawar tu, ditawarkan tu memang berpatutan sebab Sesuai lah dengan rasa, dengan harga tu memang ngam. Daripada lima bintang tu, saya kasih lima daripada lima bintang. Saya bagi tiga bintang. Daripada lima bintang, mungkin saya akan bagi lima bintang jugalah. Lima per lima bintang. Okey. Kalau macam episod episod lepas kita ada makan uh, mi ah, goreng, mi mi mama dan episod kali ni Indonesia lah kan? Indonesia. Uh, ini antara kedai yang Mas Rio recommend untuk saya lah. Yes. Hmm. Tadi kita sudah try bakso dan pendi uh, mi ayam. ayam. Okey ah, dah. Okay. Sekarang kita nak bagi rating lah kan? Silakan pendi dulu. Oh, dulu. Oh, tetamu dulu lah. Okey, tetamu dulu. Lah. Okey, <laughs> dulu. Okay. Kita nak ulas pasal mi dia dan kita nak bagi rating untuk mi dia. Okey. Untuk mi dia tadi tu yang memang tepungnya dari original dari Indonesia. Ha? Dia di ulinya di dibuat sini. Sendiri. Ha, dibuat sendiri. Hmm. Mi di sini fresh. Saya dapat rasa something yang agak baik lah di situ. Agak hebat lah di situ sebab orang sekarang ni, zaman sekarang ni semua nak cepat. Betul. Pakai yang segera, mie yang dah siap lah. Hmm. Untuk dia punya mie saja saya bagi dia 3.9. Kalau saya juga tadi makan bakso karena bakso ini lebih menonjolkan pada rasa kuah dan meatball. Ah, ah, ah. Jadi tadi saya uh, minyak pakai suhun saja. Pakai suhun. Jadi suhun tu menurut saya biasa saja. Ah, ah. ah. eh, tapi agak berbeza kalau di Malaysia ni dia pakai bihun. Bihun. Betul? bihun. Ah, oh, tapi okay. originalnya Indonesia. Mi, suhun. Ah, suhun. Suhun dan mie kuning. Untuk penggunaan mie di bakso, ah. saya bagi 3.5. 3.5. Oh, ah. sebab dia guna suhun lah. Suhun bukannya aja. bihun. Tepat. Dia tepat. <coughs> dan untuk kita punya sup. Tadi saya mie ayam sup. Ah. Yang solo ni kuahnya gelap sikit. Kicap. Sebab berkicap. Betul. Kalau di... Jakarta dia Kalau agak yang jernih. Dia ada dua ni, ada miam Jakarta. Ha, ha. Kalau Jakarta dia kuah asing dan dia lebih plain. Plain ataupun jernih. Betul, jernih. Ha, kuah dia lebih lebih cerah lah. Betul. Okey, 
kuah dia tu macam mana kita nak cakap dia agak berbeza dengan sup-sup yang ada di Malaysia ni? Ha, tak terlalu kuat sangat. Ada rasa kicapnya tapi bertepatan dengan mi dan juga bahan-bahan yang lain. Sup dia saya bagi dia 3.7. Okey kalau saya supnya tadi memang tipikal sup, uh, rasa sup bakso lah. Uh, dia tu memang plain hmm. tapi untuk membedakannya supaya rasanya naik itu kita kena letak kicap, sos tomat, lepas tu sambal. Jadi saya bagi poin juga 3.9 lah. Hmm. Sebab plain itu adalah kunci dia. Kunci dia. Kalau dia sudah ada rasa, kita tambah kecap, tak. dia akan terlebih rasa. terlebih rasa. Terlebih Tadi, rasa. tapi tetap tetap ada rasa kaldu, rasa uh, bawang goreng. 3.9 oh, untuk kuah bakso. 3.9. Oh, nampak tu. Berpeluh-peluh <laughs> dia kuah. Dan uh, kita pergi ke dia punya protein dia protein. Uh, yeah. Ataupun dia orang panggil dia punya Lauk-lauk dia lah Lebih okay. kurang macam tu lah Untuk protein dia Saya dapat ayam dan juga Apa tu Berbola daging Atau Berdaging. bentolan uh, Ada saiznya kecil besar-kecil besar tu hmm. Dengan harga Ush bagi saya Banyak saya boleh bagi ni 4.2 saya boleh bagi 4.2 Sebab banyak Sebab banyak Dengan harga yang kita bayar tu Puas ya Puas Okey kalau tadi uh, Protein yang saya rasa Pentolan tadi kan Mesti semua pentol Oh ada tahu Tahu goreng dan uh, tahu putih Dengan yang besar tu Oh besar tu Jadi ha. tadi pentolannya ada yang kecil ha. Ada yang sedang Dan pentolan besar ha. Lepas tu tahu tu Menurut saya variatif lah oh. Variatif oh. Variatif ha. Lepas tu rasa dia juga betul-betul Mendekati dengan Dekat Indonesia Wow ha. Itu saya, dia Itu dia Saya boleh bagi Empat Okey kita pergi ke dia punya harga Harga dia. Harga Alright. Yang tadi saya makan tadi tu mi ayam bakso Dengan harga RM7.90 Dengan apa yang kita dapat dalam semangkuk tu Murah. Saya dah terasa dah Saya ni duduk dekat Malaysia ke ke Indonesia <laughs> Saya nak bayar pakai rupiah ke kejap lagi Sebab murah 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 murah, murah. Eh ni, ni pucung tau Saya bagi dia 3.9 hmm. Hampir 4 kalau saya tadi bakso spesial, bakso spesial tadi itu ada bakso kecil tadi, itu pun tak kecil-kecil sangat sebetulnya Fendi, besar juga. Besar. Lepas tu ada yang medium, ada itu dia bagi banyak tahu dengan harga enam ringgit sembilan puluh sen, saya boleh bagi harganya empat. Wow. Sebab kalau dekat dia KL kan, harga harga macam tu enam setengah, cuma kuantiti basuhnya tidak seperti tadi dia Tentu. walaupun semangkuk kecil yang kami makan hari ni ah. mis mi ayam dengan bakso dia tu tapi dalam tu komplit padat padat, padat sangat padat ah. boleh mengenyangkan satu hari ah. lah ha, siapa yang puk-puk kecil kan nilai keseluruhannya setelah ah. ditambah ditolak dibahagi balik semua tu ah. untuk saya saya bagi 3.9 untuk oh. semangkuk mi ayam bakso di sini sebab oh. penuh dengan rasa penuh ah. dengan bahan-bahannya dengan intinya yang boleh dikatakan kenyang satu hari lah <laughs> ha, Kenyang satu hari Dengan harga dia sangat berbaloi Itulah okay. dia Kalau saya pula uh, Tadi 3.85 Sebab ini tempat, tempat sini kan uh, Salah satu kerinduan oh, Satu kerinduan Tapi ya. uh, Mungkin lah Mungkin saya first time yang datang ah, 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 Saya ah, boleh letakkan Ke uh, Apa tu kata nilai yang sangat tinggi lah okay, okay, Sebab okay. Kalau saya boleh letak macam ni Mungkin ada rasa dia yang yang agak hebat lah di situ Makanan-makanan lain pun kita, oh. kita tak tahu Mungkin makan lagi hebat lah Sebab kita tengok Ada bebek banyak, lah apa Banyak-banyak kan. menunya eh, Next time Kita makan dia bebek lah Boleh Cantik Boleh Okay Mas Okay bro Sudah makan bakso dan mie ayam tadi Sama Fendi Jangan lupa subscribe Supaya boleh tengok lagi Saya makan-makan uh, Di Doodle Show ini Okay jangan lupa Minggu depan kita akan makan Noodle lagi yang Tidak kalah mantapnya Bro uh. Uh, Ayat tu Aku suka tu Ayat <laughs> tidak kalah mantapnya Bro Kita nak makan kat mana tu Kita oh. akan makan Sesuatu yang Kita boleh tarik-tarik Weh Kena tarik tu boleh makan Kena tarik Weh hebat 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 Okay okay okay, okay. Kita makan mie tarik Okay minggu depan eh Minggu depan Okay Kita jumpa minggu depan Assalamualaikum <laughs>